example. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par f de x est égal à 1 sur x plus 1. Premièrement, montrons que pour tout réel x positif, nous avons f de x supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 0. Ensuite, en déduire que pour tout réel x positif, moins x plus 1 inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à 1. Solution. Si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, alors x est différent de moins 1. Donc, la fonction f qui a x associé 1 sur x plus 1 est bien définie sur i qui est égal à moins 1 plus l'infini. Alors, pour tout x appartenant à i, f de x, vous parviendrez aisément à calculer l'expression de la dérivée, ça fait moins 1 sur x plus 1 au carré. Maintenant, nous allons encadrer cette expression de la dérivée. Alors, si x est positif, x plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, x plus 1 au carré, qui est toujours supérieur ou égal à 1, ce qui implique 1 sur x plus 1 au carré est inférieur ou égal à 1. En multipliant les deux membres de cette inégalité par moins 1, on obtient moins 1 inférieur ou égal à moins 1 sur x plus 1 au carré, qui est un nombre négatif aussi. Et on obtient l'encadrement voulu. Donc, pour tout x positif, moins 1, inférieur ou égal à f frame de x qui est inférieur ou égal à 0. Donc, nous allons supposer que petit m est égal à ça, 
est grand témoin, est égal à ça. Dans ce cas-ci, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, pour x supérieur ou égal à 0, on prendra ceci est égal à b et ceci est égal à a. Alors, m facteur de b moins a inférieur ou égal à f de b moins f de a qui est inférieur ou égal à grand m b moins a. C'est-à-dire, moins 1 facteur de x moins 0 inférieur ou égal à f de x moins f de 0 qui est inférieur ou égal à 0 facteur de x moins 0. Ou encore, moins x inférieur ou égal à f de 0, ça fait 1. Donc, moins 1, inférieur ou égal à 0. En ajoutant partout 1, on obtient moins x plus 1, inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à 1, ce qu'il fallait démontrer.